அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த குறைஷ் அந்த குறைஷிகளை பார்க்கும் பொழுது நபி அவர்களுடைய இந்த நசபில் வந்து குறைஷிகள் அதாவது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள் முதலாவது வந்து அதாவது அன் நதரிபுனு கினானா அன் நதரிபுனு கினானா இவருக்கு குறைஷுல் அக்பர் என்று சொல்வார்கள் முதலாவது குறைஷ் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டவர் முதலாவதாக குறைஷ் இவர்களும் தான் ஆரம்பமாகிறது யார் அன் நதரிபுனு கினானா இவருக்கு குறைஷுல் அக்பர் என்று சொல்வார்கள் அடுத்ததாக பிரபல்யமானவர் தான் ஃபிஹிருபுனு மாலிக் இவருக்கு குறைஷுல் அவுசத் என்று சொல்வார்கள் அடுத்ததாக குறைஷியல் பிரபல்யமானவர் வந்து குசையிபுனு கிலாப் குசையிபுனு கிலாப் இவர் யார் வந்து ஹாஷிம் உடைய தந்தை அப்து மனாஃப் அப்து மனாஃபுடைய தந்தை குசை இவர் வந்து குறைஷுல் அஸ்கர் என்று சொல்வார்கள் குறைஷுல் அக்பர் குறைஷுல் அவுசத் குறைஷுல் அஸ்கர் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நமக்கு தெரியும் அந்த மக்காவுடைய நிர்வாகம் அந்த ஹரத்துடைய நிர்வாகம் அது வந்து குறைஷிகுடைய கையிலே தான் இருந்தது ஆரம்பத்தில் வந்து நதரிபுனு கினானா தலைவராக இருந்தார் குறைஷிகளுக்கு தலைவராக இருந்தால் அடுத்ததாக அவருக்கு அடுத்ததாக ஃபிஹ்ருபுனு மாலிக் தலைவராக இருந்தார் அவருக்கு அடுத்ததாக அந்த குசை என்பவர் வந்து மிகவும் பிரபலியமானவராக இருந்தார் அந்த மக்காவுடைய நிர்வாகம் ஹரத்துடைய நிர்வாகம் அந்த காபாவுடைய நிர்வாகம் அதே நமக்கு தெரியும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலம் தொட்டு அந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் ஏதோ ஒரு முறை ஏதோ ஒரு முறையில் நடைபெற்று வருகிறது ஏன்னா எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் ஹஜ்ஜாஜிகள் அந்த மக்காவுக்கு வருவார்கள் அவர்களுக்கு அதை நீர் புகட்டுறது அவர்களை கவனிக்கிறது எல்லா பொறுப்புகளையும் இந்த குசை இப்னு அதாவது கிலாப் என்பவர் பொறுப்பேற்றிருந்தார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த குசை இபுனு கிலாப் இவருக்கு இரண்டு மகன் அப்து மனாஃப் அப்துத்தார் அப்து மனாஃப் அப்துத்தார் அதாவது இது சீராவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கட்டாயம் நாங்கள் படிக்க யாரோட சம்பந்தப்பட்ட நபிகள் நாயகம் சல்லா உலி சலாமுடைய பரம்பரையை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் எனவே நாங்கள் அவசியம் படிக்கக்கூடிய அதாவது விஷயம்தான் அப்து மனாஃபுக்கு வந்து நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் குசைபுடு கிலாபுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இரண்டு அப்து மனாஃப் அப்துத்தார் அப்து மனாஃபுக்கு வந்து நான்கு பிள்ளைகள் யார் அல் முத்தலிப் அதே போன்று ஹாஷிம் நௌஃபல் அப்து ஷம்ஸ் இவ இவங்க நான்கு பேரும் பிரபலியமானவர்கள் குசைபுடைய மகள் அப்து மனாஃப் அவருடைய நான்கு மக்களில் வந்து யார் அல் முத்தலிப் அப்து ஷம்ஸ் ஹாஷிம் நௌஃபல் நபிகள் நாயகம் சல்லா உலேஸ் அவர்கள் இந்த நான்கு மக்கள்லேயும் யாருடைய பரம்பரையில் வராங்க பன் ஹாஷிம் பனு பனு ஹாஷிம் நபி அவர்கள் மின்பனி ஹாஷிம் ஹாஷிமுடைய அந்த பரம்பரை தான் வருகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹாஷிம் வந்து அவருடைய மகன் அப்துல் முத்தலிப் அவருடைய மகன் அப்துல்லா அவருடைய மகன் தான் முகமது சல்லா அலி சல்லாம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹாஷிம் என்று சொல்லக்கூடியவர் அந்த குசைபுனு கிலாப் அவங்களுக்கு பின்னாலெல்லாம் அதாவது மிகவும் பிறபலியமானவராக இருந்தார் மக்காவில் வந்து அந்த குறைசிகளுக்கு தலைவராக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் குசுபானு அத்தாலா அதாவது அந்த குறைசிகளுக்கு பல நியமத்துகளை வழங்கிருந்தான் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் வியாபாரிகளாக இருந்தார்கள் ஷாமுக்கு போவாங்க யமனுக்கு போவார்கள் வியாபார நோக்கமாக ஆனால் கொஞ்சம் அச்சமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது யமனுக்கு போகும் பொழுதுதான் ஷாம் பிரதேசத்துக்கு போகும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு ஒரு அச்சம் பயந்த ஒரு சூழ்நிலை ஏன் கொள்ளை அடிக்கப்படுவார்கள் அதை ஒன்று கொலை செய்யப்படுவார்கள் அதனால் தான் எல்லா ஹக்கு சுபஹானகும் அத்தாலா அந்த யானை படையினரை அனுப்பி அந்த அச்சமான சூழ்நிலையே ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையாக மாற்றிவிடுகிறான் அதற்கு பின்னால் ஹாஷிம் அவருக்கு முன்னாலேயும் அந்த குறைசிகள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க வியாபார நோக்கமாக எல்லா இடங்களுக்கும் போவாங்க இந்த ஹாஷிம் வந்து இவர் தான் இரண்டு பிரயாணங்களை ஏற்படுத்துகிறார் ஈலாவிகிம் ரெஹலத்த ஷிதா இ வசைப் மாரிகால பிரயாணம் கோடைகால பிரயாணம் என்ன பிரயாணம் வியாபார நோக்கமாக செல்லக்கூடிய பிரயாணம் இப்ப இத இந்த இரண்டு பிரயாணங்களை முதலாவதாக ஏற்படுத்தியவர் வந்து இந்த ஹாஷிம் நபி அவர்களுடைய அந்த பாட்டனார் ஹாஷிம் என்பவர் தான் இவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா இரண்டு பிரயாணங்களை ஏற்படுத்துகிறார் ஏற்படுத்தி மாறி அந்த ஷிதாவுடைய மாறு காலத்தில் வந்து என்ன செய்தார் தெரியுமா 
இவர் வந்து அல் முத்தலிப் என்று செல்லக்கூடிய சகோதரரை எமனுக்கு அனுப்புவார் வியாபார நோக்கமாக நௌஃபல் என்று செல்லக்கூடிய சகோதரரை என எங்கே அனுப்புவார் இராக்குக்கு அனுப்புவார் இவருடைய தலைமை தலைமையில் ஹாஷிம் என்பருடைய தலைமையில் ஷாமுக்கு போவார் ஷாம் என்று சொன்னால் இப்போ எங்கே பிலஸ்தீன் சிரியா ஜோர்தான் போன்ற பிரதேசங்கள் அங்கே இவர் தலைமை தான் என்ன செய்வார் போவார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ இந்த ஹாஷிம் என்று செல்லக்கூடியவர் வியாபார நோக்கமாக ஷாமுக்கு போவார் மதீனா வழியாகத்தான் போவார் திரும்ப மக்காவுக்கு வந்து அந்த மக்காவன செஞ்சாங்க வளமாக்கினாங்க எல்லா அடிப்படை வசதிகளை கொண்ட ஒரு பிரதேசமாக இவங்க செஞ்சாங்க அந்த மக்காவுடைய பிரதேசத்தை இவங்க ஆக்கினாங்க அல்லாஹ் ஹக்கு பஹானஹுவத்தால் அப்படிப்பட்ட வசதி வாய்ப்புகளை இவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தான் அன்புக்குரிய சகோதரர் இதிலே சில சுவாரஸ்யமாக நாங்கள் அறிந்து வைக்கக்கூடிய சில சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது ஹாஷிம் என்பவர் வந்து ஷாமுக்கு எந்த எந்த வழியாக போவார் மதீனா மதீனாவுக்கு முன்னே பேர் என்ன யசரீப் அப்போ அந்த யசரீபுடைய வழியாகத்தான் அவங்க போவாங்க அங்கே போன டைமில் வந்து அங்கே ஒரு திருமணம் முடித்தார் தார் ஹாஷிம் என்பவர் நபி அவனுடைய பாட்டனார் ஹாஷிம் என்பவர் ஒரு திருமணம் முடிக்கிறாங்க யாரை முடிக்கிறாங்க சல்மா என்று செல்லக்கூடிய பெண்மணியை திருமணம் முடிக்கிறாங்க சல்மா என்று செல்லக்கூடிய பெண்மணி வந்து பனு நஜ்ஜார் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் பனு நஜ்ஜார் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் பின்னால் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவோம் நபி ஹிஜ்ரத்துக்கு போன போன பொழுதும் அந்த கோத்திரம் அந்த ஒரு சஹாபியுடைய வீட்டில் தான் முதலாவது போய் அவங்க இரு இருக்கிறாங்க பனு நஜ்ஜார் அந்த கோத்திரத்துடைய ஒரு பெண்மதியான சல்மா ஹாஷிம் என்பவர் திருமணம் முடிக்கிறார் இப்போ திருமணம் முடித்துட்டு கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு அந்த சல்மா என்பவர் வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கர்ப்பமாகிறாங்க முத்தலிப் என்று செல்லக்கூடிய அதாவது என்று செல்லக்கூடிய அந்த பிள்ளையை அவர்கள் என்ன செய்ய அப்துல் முத்தலிப் அப்துல் முத்தலிப் என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் பெற்றெடுக்கிறார்கள் இப்போ ஹாஷிம் ஷாமுக்கு போகிறார் அங்கே அவர் மரணித்து விடுகிறார் இப்போ திரும்ப ஹாஷிமுடைய சகோதரர் முத்தலிப் என்பவர் வந்து மக்காவில் இருக்கிறார் அவருக்கு கேள்விப்பட்டது அவருடைய ஹாஷிம் சகோதரர் பனு நஜ்ஜார் சல்மா என்று செல்லக்கூடிய பெண்மணியை திருமணம் முடித்து அங்கே அவருக்கு ஒரு குழந்தை எடுத்திருக்கிறது இப்போ இவர் முத்தலிப் என்பவர் அங்கே மதீனாவுக்கு போய் என்ன செய்தார் அந்த அப்துல் முத்தலிப் முத்தலிப் என்பவர் அப்துல் முத்தலிப் என்று செல்லக்கூடிய அந்த குழந்தையை எடுத்து வராரு மக்காவுக்கு ஆனால் அப்துல் முத்தலிப் அப்துல்லாவுடைய தந்தை அப்துல் முத்தலிப் இருக்கிறாங்களே அவங்கட பேர் வந்து அப்துல் முத்தலிப் அல்ல அவங்கட பேர் வந்து ஷைபா ஏன் ஷைபா என்று சொன்னால் அந்த சல்மான் செல்லக்கூடிய அந்த தாயார் அந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் குழந்தையிலே அந்த ஷைபா அந்த குழந்தையுடைய தலை கொஞ்சம் நிறைத்திருந்தது ஷைபா என்று சொன்னால் நிறைத்தது குழந்த குழந்தையுடைய மு அந்த முடி நிறைத்திருந்த காரணத்தினால் ஷைபா என்று என்ன செய்கிறாரு பெயர் வைக்கப்படுகிறார் இப்போ முத்தலிப் என்ன செய்கிறாரு போய் மதீனாவுக்கு போய் தன்னுடைய சகோதரனுடைய குழந்தை அழைத்து வருகிறார் மக்காவுக்கு அழைத்து வந்தவுடன் மக்காவாசிகள் பார்க்குறாங்க குறைசிகள் பார்க்குறாங்க முத்தலிப் ஒரு அடிமையை கொண்டு வந்து விட்டார் எங்கேருந்து மதீனாவுக்கு போய் ஒரு அடிமையை வாங்கிட்டு வந்துட்டார் அதனால் அப்துல் முத்தலிப் என்று பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அவரோட பேர் என்ன ஷைபா அவருடைய பேர் ஷைபா முத்தலிப்புடைய அடிமை என்று சொல்லி அப்துல்லாவுடைய தந்தை இருக்கார் அப்துல் முத்தலிப் அவருக்கு அப்துல் முத்தலிப் என்று என்ன செய்கிறாங்க பெயர் வைத்து விடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் செல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் கூட மக்காவிருந்த அவர்கள் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் சென்றவுடன் யாருடைய வீட்டிலே முதலாவது தங்குகிறார்கள் எந்த நபித்தோழர் அபு அயூப் அல் அன்சார் ரதி அல்லாஹ் தலா அனு எல்லா சஹாபாக்களும் கூப்பிடுகிறார்கள் மதீனாவாசிகள் எல்லா அன்சாரிகளும் யாராச்சும் எங்கட வீட்டுக்கு வாங்க எங்கட வீட்டுக்கு வாங்க ஆனா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் மருமா ரஹ்லிஹி பிரயாணம் செய்தவர் அந்த பிரயாண பொது எங்கே போய் சேர்கிறதோ அந்த வீட்டுக்கு தான் போய் பிரயாணம் சேருவார் அபு அயூப் அல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹு தாலா அனுபவம் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா நபி அவங்களுக்கு தெரியாம அவங்களோட ஒட்டகத்தில் இருந்து அந்த பொதியை எல்லாம் கொடுத்து மெதுவான செய்யறாங்க அவங்க வீட்டு முன்னுக்கு கொண்டு போய் வைத்து விட்டார்கள் இப்ப அந்த ஒட்டகம் எங்கே போய் சேர்கிறது அபு அயூப் அல் அன்சார் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவருடைய வீட்டுக்கு போய் சேருகிறது அபு அயூப் அல் அன்சார் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்கள் எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் பனுன் நஜ்ஜார் பனுன் நஜ்ஜார் ஹாஷிம் நபி அவர்களுடைய பாட்டனார் ஹாஷிம் இருக்கிறாரு அவரை யார் எந்த கோத்திரத்தை திருமணம் முடித்தார் 
பனு நஜ்ஜார் சல்மான் செல்லக்கூடிய பெண்மணி எனவே அல்லாவுடைய ஏற்பாடை பாருங்க நபியவர் ஹிஜ்ர சென்றவுடன் நபி அவர்கள் தன்னுடைய நெருக்கமான குடும்பத்துடைய அந்த வீட்டுக்கு தான் என்ன செய்கிறாங்க போய் சேருகிறார்கள்